se aproxima un nuevo mes y como es costumbre en este canal el día de hoy vamos a ver las dos mejores acciones para el mes de diciembre en esta ocasión ya se acaba el año 2023 un año que está siendo muy positivo en la bolsa de valores los índices están creciendo por encima del 10% en lo que va desde enero hasta el final de noviembre de este presente año Obviamente te voy a sacar un video con mi rendimiento en los primeros días de enero 2024, pero quiero ir sabiendo desde ya. ¿Cómo ha ido tu rendimiento en la bolsa este año? Házmelo saber en los comentarios. Te puedo adelantar que mi rendimiento ha sido positivo. Quiero conocer el tuyo, ya que quiero ver cómo le ha ido a la comunidad en este año que ha sido tan volátil, tan impredecible, pero sobre todo positivo al momento. Como es costumbre, ya estamos en mi computadora y la primera acción que te quiero traer el día de hoy es una conocida, de hecho una muy vieja conocida, es la compañía Disney. Creo que todos conocemos Walt Disney Corporation, ¿verdad? Es una empresa que cotiza en la bolsa de valores desde 1983 y que muy probablemente casi todos los que estemos aquí hemos consumido sus servicios o sus productos de alguna manera. En los últimos 5 años las acciones de Walt Disney han sido bien afectadas. Han pasado por muchos cambios de directiva, han pasado por muchos golpes, han recortado dividendos y eso ha resultado que en los últimos 5 años hayan tenido un rendimiento del negativo 16% y con toda razón, pero no nos importa el pasado, lo que nos importa es desde este punto representa una oportunidad de inversión sí o no y es lo que vamos a analizar justo en este momento. Para el que no entiende todavía la compañía Disney Corporation, tenemos un excelente gráfico que desarrolló el app Economy Insights, donde nos explica más o menos de dónde provienen los ingresos de Disney. Como puedes ver, la mayoría de sus ingresos proviene de lo que son sus networks, sus canales de televisión donde ponen publicidad, tanto digital como por supuesto en la televisión tradicional. Entre ellos tienen a ESPN, tienen a ABC, por supuesto tienen a Disney y por supuesto tienen a National Geographic, entre otros canales. También viene lo que son sus servicios como ESPN Plus, Disney Plus, Hulu, donde generan 4.9 billones de dólares, lo cual no es poca cosa. También tiene lo que son licencias obviamente de contenido como Marvel Studios, Pixar, tienen por supuesto y no es poco los parques y las experiencias que brindan físicamente que representan también 6 billones de sus ingresos y tienen por supuesto el área de productos que venden como por ejemplo juguetería, como por ejemplo souvenirs, como por ejemplo recuerdos. Todo eso son las áreas de ingresos de Disney en estos precisos momentos. Es de ahí donde viene su dinero y es ahí donde tienen que mantener vendiendo y sobre todo buscar un crecimiento en esas áreas. Creo que Disney la tenemos bastante clara con sus ventajas competitivas. Los activos intangibles es la parte más fuerte de Disney. Decía el arte de invertir Alejandro Estebarán, una persona que yo admiro muchísimo cómo analiza las empresas, cómo analiza las acciones. Decía Alejandro Estebarán que solamente hay un Mickey Mouse. Y tiene muchísimo sentido. Siguen viniendo generaciones y sigue estando ahí Mickey Mouse. Sigue vendiéndose sus canales, sigue vendiéndose sus productos, sigue vendiéndose sus experiencias. Y eso solamente hace que un juguete de Mickey Mouse te cueste 50 dólares, por ejemplo, versus uno que no tiene una, un poder de marca, te cueste 5 dólares. Y los padres lo van a seguir comprando porque su hijo quiere a Mickey Mouse, no quiere... El muñeco que no conoce quiere el ratoncito de Disney y con mucho sentido y así obviamente estamos hablando de otros productos, ¿verdad? También tiene ventajas de escala, por supuesto, sobre todo con los parques. Cuando tienes parques, infraestructura y todos estos tamaños y también estos estudios de creación de contenido, no es fácil para una compañía mediana o pequeña venir a competir contra estos gigantes que están llevando estos mercados. No tiene necesariamente costes de cambio o bueno, podríamos... Definir de que, por ejemplo, en Disney Plus, si te cambias a la competencia, no vas a poder ver cierto contenido. Pero realmente no es una razón tan de peso para que personas quieran preferir la competencia sobre Disney Plus, por ejemplo. También tienen efecto red, no tanto. En el efecto red se refiere a que a medida que más personas adquieren sus productos, llaman a otras personas, llaman a otros clientes, no necesariamente. Pero Disney tiene ventajas competitivas importantes. 
A pesar de que no ha crecido mucho en bolsa en los últimos 5 años, es una empresa que ha venido creciendo de una forma no tan, gran, no tan abierta, no tan grande, porque es una compañía definitivamente billonaria, pero que viene creciendo a ritmos tranquilos y ritmos predecibles, más o menos al ritmo de la infla, un poquito por encima de la inflación. La empresa Disney no es una empresa que te va a crecer al 10% anual, pero tampoco es una empresa que te va a crecer al 1, al 2%. Ha venido creciendo a ritmos del 4, 5% y bueno, en el año 2022 recuperándose de la pandemia con un alto 22%. Recuerden, no es una compañía que vamos a esperar que crezca un promedio del 10% y por supuesto podemos ver el 2020 cómo afectó su, a su ingreso, sobre todo el de los parques, ya que las personas no podían ingresar. Hablemos un poquito de la deuda. Disney es una empresa que tiene muchísima infra infraestructura, es una empresa que tiene muchísimos activos y esto hace que el debt to equity ratio sea el 44%. No parece una deuda demasiado alta, pero si vamos a la deuda realmente de la compañía Disney, vamos a lo que son los activos recurrentes, representan actualmente 32 billones de dólares versus los pasivos recurrentes que representan 31 billones de dólares. Es una deuda bastante apretada. Y es totalmente normal. Esto es normal en empresas que son altamente predecibles y que definitivamente no van a dejar de vender de la noche a la mañana. Obvio que si viene una situación como una pandemia, le afecta bastante porque tienen esta deuda apretada y conseguir nuevo endeudamiento en ese periodo específicamente puede ser bastante costoso como efectivamente le sucedió a Disney en el año 2020 y 2021. El flujo de caja libre lo utilizan de una manera bastante interesante. Estaban recomprando acciones, estaban pagando dividendos y todo esto se ha pausado. En el año 2018 se pausaron las recompra acciones y en el año 2020 se pausaron los dividendos. Lo cual obviamente no le gusta a los accionistas y por eso muchos inversionistas de dividendos salen y venden sus acciones de Disney sin mirar atrás. Y yo, una persona que me gusta que el equipo directivo aporte valor, me encantaría ver una recompra de acciones, sobre todo en estos momentos que las acciones se encuentran bastante infravaloradas. Sin embargo, o bastante golpeadas, más que infravaloradas. Sin embargo, se puede justificar porque Disney ha estado haciendo inversiones efectivamente en Disney+, Plus en nuevos proyectos y en rebrandings de X y Y marca, que ahorita hablaremos sobre eso. Siguen repagando deuda, lo cual... Era necesario porque la deuda que habían adquirido durante el año 2020 había sido bastante importante. Sin embargo, para el nuevo CEO de Disney, los nuevos CFO, me encantaría ver un poco más de recompra acciones cuando empecemos a ver un poquito más de efectivo, que es justamente lo que ellos están buscando atinar. Aquí tenemos las opciones de crecimiento de Disney. Tienen, por supuesto, el sector de streaming que es bastante nuevo, Confían todavía mucho en ESPN y el monopolio que tienen en el mundo deportivo y con toda razón. Por supuesto, lo que son la creación de películas, la creación de series, que eso prácticamente nunca va a parar. Y también tenemos lo que es el crecimiento de parques y experiencia, que también va a seguir ahí afuera. Lo que ellos están enfocados en este momento es en salvar dinero, en ahorrar dinero en lo que son sus costes fijos y variables. ¿Por qué? Porque al hacer una nueva inversión tan agresiva al montarse en la tendencia del mundo del streaming, esto ha, ha causado que Disney haya adquirido deuda alta, que ha hecho inversiones agresivas y rápidas. Usualmente hacer esto es más costoso, en este momento se están enfocando en lo que es salvar un poquito más de dinero. Están invirtiendo mucho en su negocio, en lo que son nuevas licencias, en lo que son nuevas patentes, en nuevos productos, nuevas marcas y eso es algo que Disney va a seguir haciendo por los siglos de los siglos. Aquí tenemos, te quiero mostrar un poquito algo de lo que más preocupa a los inversionistas que es el mundo del streaming. El mundo del streaming se supone que debía haber explotado y seguir con un crecimiento súper extenso Súper largo, súper tendencial. Sin embargo, desde el año 2022 han estado bajando suscriptores. Y esto aterroriza mucho a los accionistas y con toda razón. Porque es un negocio en el que, está, en el que se está invirtiendo muchísimo dinero. Pero también podemos justificar que es bastante normal que gracias al año 2020, 2021 y 2022 que era encerrado. Podemos justificar efectivamente que... Hubo un boom y después de ese boom viene la, un poquito la desaceleración. 
Obviamente, Disney Plus espera repuntar, conseguir nuevos máximos históricos en suscriptores, pero mientras no lo veamos en estos gráficos, puede ser un poco preocupante, porque en este momento no necesariamente son tan rentables como quisieran serlo. Entonces, también algo que ha preocupado mucho a los accionistas es que el beneficio por acción que han demostrado es bastante bajo con respecto a lo esperado. Y esto, si analizamos su income statement, se debe a un asset write down que hicieron. ¿Qué significa eso? Eso es escribir una pérdida de activos que tiene efectivamente la empresa. ¿Pero a qué se refiere eso? Bueno, preguntándole a Google fácilmente lo podemos encontrar. Ellos escribieron 1.5 billones de dólares en asset write down porque removieron shows series en Disney Plus y Hulu. Esto ellos están estaban contando activos que tenían dentro y esto obviamente pierde valor si lo sacas de ahí. Sin embargo, esto no es una salida de efectivo real. Este asset write down no es que sacan dinero del banco y se lo pagan a alguien, se lo pagan a la SEC, se lo pagan a alguien, no para nada. Simplemente es, bueno, descapitalizar un poco estos activos que tienes dentro de tu empresa. Entonces, no es una salida de dinero si calculamos el flujo de caja libre, vas a poder ver que el beneficio por acción reportado debió haber sido mucho más alto. Y bueno, ya que estamos hablando de beneficio por acción, vamos a la parte final. Vamos a hacer una valoración que a mí me gusta llamar valoración de servilleta. Una valoración bastante rápida de las acciones de Disney y ver a cuánto pueden estar cotizando en 5 años. Recuerda que esto es solamente una valoración rápida y que hay muchísimo más que ver. Igual que este análisis que van 10 minutos, también deberíamos meternos mucho más a profundidad. Se estima de que Google, de que Disney, perdón, esté creciendo a ritmos realistas entre el 4 al 7%, lo cual está muy, muy atinado. Para el 2028, los analistas estiman de que van a poder generar alrededor de 7,86 de beneficio por acción. Esto representa crecimientos por encima del, 10, del 15% incluso anualizado, lo cual a mí me aterroriza un poco. Por eso, yo al hacer mi valoración, estoy estimando de que Disney a 2028 va a poder generar 7 dólares de beneficio por acción. No necesariamente 7,86 como está estimando un analista. Entonces, vamos a ver a cuánto se le debe valorar las acciones de Disney. Los últimos años, como te dije, han sido bastante golpeados. En los últimos 5 años, el promedio de valoración ha sido de 28 veces y de sus ingresos normalizados de 46 veces. Vamos a tomar... Una empresa de esta calidad tan predecible y con crecimientos relativamente bajos debería estar cotizando ligeramente por encima de la media del mercado. Llámese a unas 20, 22 o 25 veces. Yo la voy a estar valorando a 25 veces porque Disney viene a montarse en una tendencia bastante importante que es el streaming. El streaming tiene mejores márgenes que el negocio actual de Disney que todos conocemos, que son parques, que son experiencias físicas. El streaming tiene mejores márgenes y si logran realmente crecerlo van a poder ser una mejor empresa, más rentable y por supuesto la bolsa la debería valorar un poquito en su rango alto. No estoy siendo demasiado optimista, estoy siendo relativamente neutral en la parte alta de la zona neutral. Entonces, si la empresa... Yo, yo estimo de que van a poder generar 7 dólares de beneficio por acción para el 2028 y la bolsa te la va a valorar a 25 veces, que también es un estimado, esperaríamos que Disney en el 2028 esté cotizando a 175 dólares por acción. En este momento la empresa cotiza a 96. Si hacemos un cálculo de interés compuesto y retorno anualizado, esto nos daría un retorno anualizado de casi el 13% anual. El cual está bastante bien para una empresa tan grande y sobre todo para una empresa que todos conocemos, que podemos monitorear muy de cerca y que definitivamente Mickey Mouse no hay otro. Espero que Disney te haya aportado valor y ahora vamos a conocer la segunda empresa. La segunda empresa a la que te quiero hablar el día de hoy es una empresa que descubrí gracias a un screener y que me pareció bastante interesante. Es una empresa que nunca había revisado porque está en un sector en el que no me considero tan experto, pero analizando un poco sus números, me parece que debemos tenerla en el radar. Te estoy hablando de la compañía Dr. Horton, pero antes de saltar para allá y hacer su análisis y su valoración de servilleta, recuerda que todas las acciones en las que yo invierto lo hago a través de Interactive Broker. Allá abajo en la descripción tienes un link. Haciéndole un simple clic, es como darme las gracias por hacer este video. 
y te puedes dar las gracias a ti, porque te vas a enterar por qué te conviene utilizar Interactive Broker como tu plataforma de inversión. Vamos a mi computadora rápidamente nuevamente y estamos aquí ante las acciones de Dr. Horton que han crecido 40% este año y que han crecido 242% en los últimos 5 años, batiendo ampliamente a los índices al S&P 500. ¿Parece una empresa cíclica? No. Desde 1992 cotiza en bolsa y han subido 7000%. Para el que no conoce a Dr. Horton, que yo tampoco la conocía, no pasa nada, es una empresa que es de construcción de viviendas en los Estados Unidos, en la región este, noreste, sureste, centro-sur, o sea, por todos lados prácticamente, y que también tiene otros negocios de los que te hablaré un poquito más adelante. Ok, Kaiser, bueno, construcción, ya esto no me está gustando, parece cíclico, depende mucho de los tipos de interés, parece con demasiado riesgo, Tranquilo, te lo voy a mostrar con números. Prácticamente lleva una década con crecimiento predecible y sin parar, incluyendo el año 2020. De hecho, del año 2020 al 2021 tuvieron un crecimiento prácticamente del 50%, el cual es altísimo, considerando en el sector en el que se encuentran. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Estados Unidos crece y crece y crece en lo que son poseedores de viviendas, tanto inversionistas como personas que se mudan a los Estados Unidos. Y bueno, esto te lo puedo demostrar aquí en una gráfica que no tiene nada que ver con inversión. En los últimos cinco años pasaron de haber 122 millones de households, que es personas que tienen casas en los Estados Unidos, a 130 millones de personas. Un crecimiento bastante importante considerando de que la demanda sigue ahí, la demanda sigue en pie para los Estados Unidos. Y parece que no va a terminar en el trabajo. Tengo la oportunidad de ver a migrantes pasando hacia los Estados Unidos y cada vez literalmente hay más. No estoy diciendo que ellos específicamente vayan a comprar casas, pero sí hay personas, hay necesidades, hay inversiones. Entonces... Es una empresa definitivamente muy interesante. Dr. Horton, por si no sabías, vamos a mostrártelo, le preguntamos a Google, es el mayor constructor de viviendas en los Estados Unidos y te lo dicen las páginas que no tienen de nuevo nada que ver con inversión. Son los datos y están bastante lejos de su segunda competencia que es Lenar. Entonces, hablemos un poquito del balance sheet, hablemos un poquito de la deuda que tiene Dr. Horton. Me llamó muchísimo la atención de que a pesar de ser una empresa que necesita endeudamiento para materiales, para terrenos, para comprar de todo, es una empresa que opera muchísimo con su flujo de caja libre. Teniendo 21 billones de dólares en inventario, significa en propiedades por vender, por cobrar, etcétera, etcétera. Y apenas tener una deuda a corto plazo de 6 billones de dólares. En efectivo, Dr. Horton tiene 2.5 billones de dólares y sabemos que problemas de deuda no van a tener. Porque cuando tú posees propiedades, sobre todo en los Estados Unidos, se pueden vender como pan caliente a sobre todo un precio justo. No estoy diciendo que van a vender esto y ganar demasiado dinero, sino que si tuvieran problemas de deuda, los sectores de bienes raíces son de los más sólidos que existen allá afuera. Dr. Horton también tiene una interesante ejecución del flujo de caja libre. Repagan deuda, recompran acciones, pagan dividendos. O sea, le aportan valor al accionista, pero por todos lados. Y ya que pensabas que Dr. Horton es una empresa cíclica, de hecho lleva creciendo y pagando sus dividendos por los últimos 10 años prácticamente sin interrupción. Entonces... Dr. Horton, a pesar de estar en un sector y en una industria que se ve bastante sospechosa, es una compañía bastante sana numéricamente hablando. Te, te comentaba que te iba a hablar un poquito de los otros negocios que tiene Dr. Horton. Bueno, Dr. Horton también tiene lo que es financiamiento en hipoteca. También tiene dar servicios de titularización de productos y también tiene una agencia de seguros a través de una empresa que poseen la mayoría que se llama Four Star Group que de hecho cotiza en la bolsa de valores con el símbolo ticket FOR y que de hecho ha crecido 102% en los últimos 5 años. Para que tengas una idea y te lo muestro por acá, Dr. Horton posee el 63% de Four Star Group. 
Entonces, si a Forster Group le va bien, adivina, a Dr. Horton también le va bien. Y de hecho, le ha ido bastante bien desde que, desde que cotiza en bolsa. No han crecido demasiado, pero en los últimos 5 años han tenido un buen, buen repunte y han crecido por encima del S&P 500. El Yield to Date de Forster Group es de 108%. Muy, muy interesante este, este modelo de negocio que encontré. Y, por, y si todavía no entiendes más o menos cómo es este modelo de negocio, pues prácticamente Dr. Horton se dedica a administrar su inventario de viviendas. Invierte en lotes, terrenos y desarrolla los mismos. Controla una porción importante de los terrenos de Estados Unidos y, bueno, terminan vendiéndolos, comprándolos o alquilándolos, depende de lo que obviamente les convenga. Controlan el coste de la mano de obra gracias a sus ventajas competitivas de ser los mayores constructores de los Estados Unidos. Y lo que buscan es mejorar la eficiencia de sus desarrollos, mejorar la eficiencia de su infra infraestructura y garantizar sus servicios financieros y una gran parte pues, de todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción. Kaiser, pero ahora que están los tipos de intereses altos, ¿qué está pasando con Dr. Horton? Dr. Horton, como ya te mostró, trabaja mucho con su flujo de caja libre, por lo que los intereses altos simplemente es una razón para que ellos no adquieran más deuda puedan trabajar con su flujo de caja libre y adquieran la deuda más adelante cuando sea más conveniente. Y recordemos que al tener este título de ser el mayor desarrollador de vivienda en los Estados Unidos, pues simplemente te creas una reputación bancaria tan importante que te dan buenos préstamos, porque son préstamos de bajo riesgo al final. Y por supuesto porque posees muchos terrenos y viviendas en los Estados Unidos, bienes raíces en general. Bueno, los analistas aquí están estimando de que Dr. Horton va a poder crecer su beneficio por acción a ritmos pésimos, ritmos bajísimos, por encima de, por debajo del 10%, perdón, mientras que en su pasado han crecido su beneficio por acción por encima del 15%, 20% de forma estable, de forma predecible. Entonces, a mí me parece que esta analista está siendo demasiado pesimista, esperando que genere 18 dólares de beneficio por acción para el año 2028. Dr. Horton fácilmente va a superar los 25 dólares de beneficio por acción. Y esto lo quiero dejar en video porque en un año vamos a poder revisar cómo va a dar buenos resultados y este analista, el único, va a cambiar de opinión. Y es que ya tengo experiencia y ya me ha pasado en otras empresas. Recuerden, alrededor de entre 23 a 25 dólares por acción va a poder generar Dr. Horton para el año 2028. Me encantaría desarrollártelo un poco más, pero después me voy a demorar media hora en este video. Si quieren una tesis de inversión de Dr. Horton, donde sí podamos dedicarle un video de 45 minutos o de una hora solo a la empresa, házmelo saber en los comentarios. Bueno. Otra parte importante de este tipo de empresas es que como poseen muchas propiedades, mucho equity, vale la pena valorarlas porque, por lo que es su valor en libros. El valor, valor en libros actualmente de Dr. Horton es de 67,78. Eso significa el valor que tiene cada acción con respecto al equity, con respecto a las propiedades, con respecto a la contabilidad de la empresa. Vale la pena en empresas financieras, vale la pena en empresas holdings de muchas propiedades, como por ejemplo la empresa Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Y ya que hablamos de Warren Buffett, una empresa como esta que tiene crecimiento y este tipo de propiedades de alta calidad, se le debería estar valorando entre 1.5 a 2.5 veces su valor en libros. Palabras del propio Warren Buffett. Entonces, en este momento, lo que son sus beneficios por acción, se le ha valorado en un promedio, y te lo quiero mostrar por acá, vamos a ver en los últimos 5 años, de 9 veces o prácticamente 10 veces sus beneficios por acción. Y su valor en libros, la media ha sido de 1.93. Entonces, si estamos esperando que Dr. Horton genere 25 dólares de beneficio por acción y la valoramos a 9 veces, podemos esperar en 5 años su precio a 225 dólares por acción. Y si sí, el valor en libros sí me parece un poquito más atinado, se le espera a 121 veces su valor en libros para el 2028. Si lo valoramos a 1.9 veces, estaríamos esperando el valor de las acciones a 231 por acción. Entonces, haciendo los dos cálculos, podemos estimar el precio de Dr. Horton entre 225 a 231 
para el 2028, o sea, en 5 años. Actualmente la empresa cotiza a 127 dólares por acción, pagando un dividendo cercano al 1%. Entonces, si la esperamos a 231 o 225 y la compramos a 127, eso nos daría un retorno similar al de Disney del de 12% de forma anualizada, sin contar el dividendo que agregaría 1% anual. Muy, muy interesante. Recordemos que Dr. Horton es la empresa que más construye viviendas en los Estados Unidos. Las dos empresas que revisamos el día de hoy son de alta calidad, predecibles, se encuentran a precios interesantes, no demasiado baratos, pero gracias a su predictibilidad y sus ventajas competitivas van a poder conseguir el beneficio por acción que estimamos o incluso esperemos que lo puedan superar. Y por eso se debe hacer un monitoreo al menos trimestral de las acciones. Espero que este video te haya aportado valor. Si fue así, házmelo saber en los comentarios y si no, dime en qué puedo mejorar para así aportarte valor. Sin nada más que agregar, nos veríamos en el próximo video. Saludos.